đây Đây là lúc đó 2 tháng Còn ảnh hiện tại 3 tháng rồi Trộm vía Mạnh khỏe đáng yêu lắm Cây Hà nó đã làm những gì anh dặn rồi Thằng Nghĩa đã thụ án Mọi chuyện Giờ cũng đã ngã ngũ ừ. Thì mấy mẹ con bà cháu ở nhà Có vất vả lắm không? <cười> có việc để làm Thấy mình có ích thì có gì là vất vả đâu Chỉ có điều Dù đã cố gắng hết sức Nhưng mẹ con tôi vẫn không giữ được Lan Hà Nhưng tôi và cái Hà Đã quyết định Dùng số tiền ấy Đầu tư phát triển khu trị liệu đông y và vườn dược liệu thành một tổ hợp kinh doanh chăm sóc sức khỏe và dưỡng sinh. Hiện tại tôi tạm thời đứng ra quản lý. Tôi cũng đã đổi tên thành trường Lan Hà. Bởi vì tôi không muốn cái tên Lan Hà cứ thế mà mất đi mãi mãi. Vậy nên anh cố gắng nhé. Ở ngoài Đã có thêm nhiều hơn một Lan Hà Đang đợi anh về Anh sao thế à. Đã lát Cảm ơn em Em chính là chỗ dựa cuối cùng của cuộc đời anh của con Của cả gia đình mình Chính vì thế mà gia đình mình Trước bao nhiêu cơn sóng gió Lận đận Nhưng nó đã không tan vỡ Anh xin lỗi em Xin lỗi em về thói ích kỷ của mình Về những sai lầm Và những sai sót của anh nữa Anh đã mất quá nhiều thời gian của cuộc đời mình để bây giờ mới biết Anh đang sống bên cạnh một người rất đáng trân trọng Và trong cuộc hôn nhân của chúng ta Một người tài giỏi như em Nhưng đã không có được một không gian Để phát huy những khả năng sở trường của mình Anh chẳng ra gì anh đừng nói như thế nữa Khờ đến tay ai Thì người đó phải thoát thôi Tình thế bắt buộc tôi phải như vậy Chứ tôi nào có tài cán gì đâu Buồn số 3 hết thời gian tao gặp Ờ à, vâng vâng Em Cố gắng em nhé Giữ gìn sức khỏe mà Giữ gìn sức khỏe mà Và uống thuốc đều đã mà ờ, Em bảo với cái Hà ấy Là anh rất tự hào về nó Tự hào về em Không Tự hào về Mấy bà cháu nhà mình Anh mong muốn sớm được gặp bé Kitty Anh yên tâm Anh giữ gìn sức khỏe nhá Trạm cứu hộ trái tim hôm nay muốn tâm tình với bạn một câu chuyện cũ. Ông trời đã bù đắp cho em một người chồng tuyệt vời và một người mẹ chồng tốt bụng luôn yêu thương em. Anh không tuyệt vời đến thế đâu. Biết đâu có một ngày. Ê bạn, 
Có cần phải nhìn vợ người khác như thế không? Anh bám theo tôi đến tận đây đấy à? Ngày xưa anh chưa từng theo đuổi em Bây giờ cũng vậy Con trai của cô đấy à? Bố đứa trẻ Liệu tôi có biết không nhỉ? Vậy là cô cài người theo dõi tôi đây Có còn việc nào tồi tệ hơn mà cô chưa làm với tôi không? Anh lo vì anh ta sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta Giống mẹ cái gì không giống Lại giống đúng cái tính dạy trai Con nghĩ Cho dù có chuyện gì xảy ra Con vẫn chọn cách là tin tưởng chồng con Anh chỉ sợ đến lúc đấy Em lại thất vọng vì anh thì sao Cô cũng hơi bất ngờ vì từ trước đến giờ cô thấy hai đứa chỉ thân nhau thôi Đừng căng thẳng Cô không phải là bà mẹ cổ hủ Mà cho rằng con trai mình là vàng là bạc Mà không đồng ý này nọ Và cô cũng nói thật Cô biết là cháu đã qua một lần ly hôn Nhưng không phải vì thế mà cô Gây áp lực cho cháu Cháu chơi thân với Nam cũng biết Bố của Nam Cũng là người chồng thứ hai của cô Cho nên Cô sẽ không lấy những cái điều Người ta đã từng đánh giá về cô Để đánh giá cháu À Mà cô cũng xin lỗi Cô đã tự ý liên hệ với chồng cũ của cháu để hỏi một vài thứ Wow Ôi, cái tiêu ơi nè Ê Hôm nay Bố con cứ ngắm ảnh cái ti mãi Để lúc bố con về Chắc là cái ti biết chào ông rồi Mà cũng ghê gớm vết rồi đấy mẹ ạ Hôm nay con đi ra ngoài Nhờ cô Tuyết trông một tí Thế mà lúc con về á Hờn không thèm nhìn con luôn <cười> ừ. Còn cứ lấy ảnh cũ ra mà xem Hai mẹ con y hệt nhau Ừ, ừ. 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 Cái chuyện rồi đấy Hà này dạ. Hôm nay Đi thăm bố con về Mẹ lại nghĩ Có khi con nên gặp thằng Nghĩa một lần Có những thứ không nên né tránh cái gì cần phải giành mạch Thì giành mạch một lần cho xong Để rồi còn đàng hoàng mà tiến lên phía trước Tôi sẽ không để những trà đạp mà anh gây ra Làm tổn thương tôi thêm nữa Tôi sẽ cố gắng Để sống thật mạnh mẽ Và việc đầu tiên trong hành trình sống mạnh mẽ Là tôi sẽ tha thứ cho anh Dù có thể anh không cần sự tha thứ Không quan trọng Dù anh vẫn còn những oán hận Không quan trọng Tôi chỉ muốn nói với anh rằng Từ việc tôi Và gia đình tôi Mọi ân oán sẽ chấm dứt từ đây Ừ